ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அண்ணன் கடமையில் ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதில் நான் டிஎன்பிசி ரிலேட்டடான வீடியோஸ்லாம் போடுறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ என்னுடைய லிங்க் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னை கடமை ஆப்பில் கோமலா ஸ்பேஸ் வள்ளி அப்படின்ட்டு டைப் பண்ணிங்கன்னா என்னுடைய லிங்க் வரும் அதில் நீங்கள் என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய லெசன்ஸ் போட்டிருக்கு எம்சிக்யூவாகவும் அதுக்கப்புறம் தீரட்டிக்காகவும் போட்டிருக்கு அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பிடிஎஃபாகவும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அந்த லெசன்ஸை டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஆஃப்லைனில் நீங்கள் எப்படி யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ என்ன நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் நான் போகிற லெசன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே வரும் ஸோ பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் உடைய மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து புது புக் ப்ளஸ் பழைய புக் எல்லாத்தையும் சேர்த்து எம்சிக்கு ஃபார்மேட்டில் நான் போட்டுட்ருக்கேன் இதை பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த குரொக்கடைல் போயம் வாஸ் ரிட்டன் பை குரொக்கடைல்னு ஒரு போயம் இருக்குது ஓகேலா ஸோ இந்த குரொக்கடைல் போயம் எழுதுந்து யார் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க குரொக்கடைல் போயம் எழுதுந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் லூயிஸ் கரோல் தான் வந்து எழுதியிருக்காரு ஓகேலா ஸோ லூயிஸ் கரோல் தான் வந்து இந்த குரொக்கடைல் அப்படின்னு ஒரு போயம் எழுதியிருக்காரு இவர் வந்து இங்கிலீஷ் ரைட்டர் இந்த இது வந்து எதில் இருக்குது இந்த குரொக்கடையில் என்ற போயம் எதில் வந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலேஸ் இன் ஒண்டர்லேண்ட் அப்படின்னு ஒரு புக் அவருடைய ஃபேமஸ் புக்கான லூயிஸ் கருடைய ஃபேமஸ் புக்கான ஆலேஸ் இன் ஒண்டர்லேண்ட் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது அதில் தான் வந்து இந்த குரொக்கடையில் என்ற போயம் வந்து அப்பேர் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ லூயிஸ் கரல் தான் வந்து குரொக்கடையில் என்ற போயம் எழுதியிருக்காரு அடுதா பாருங்கள் அ பாய்சன் ட்ரீ இஸ் ரிட்டன் பை பாய்சன் ட்ரீ வந்து எழுதுந்து யார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வந்து ஆர் வரும் ஸோ பாய்சன் ட்ரீ இஸ் ரிட்டன் பை இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் பிளேக் அவர்கள் ஓகேலா வில்லியம் பிளேக் என்ற ஒரு இங்கிலீஷ் போயட் தான் வந்து இதை எழுதியிருக்காரு பாய்சன் ட்ரீ ஓகேலா ஸோ இவர் வந்து வாழ்ந்த காலம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் டு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் அந்த காலத்தில் வந்து வாழ்ந்திருக்காரு இவர் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் போயிட் அது மட்டும் இல்லாமல் பெயிண்டவும் பண்ணுவார் பெயிண்டர் அண்ட் தென் பிரிண்ட் மேக்கர் கூட ஸோ ஹி வாஸ் பார்ன் இன் லண்டன் லண்டனில் பிறந்தார் ஸோ இவருடைய ஃபேமஸ் போயம்ஸ் மற்றது பார்த்தீங்கன்னா த லேம்ப் அண்ட் த டைகர் ஓகேலா ஸோ இதெல்லாமே வந்து வில்லியம் பிளேக்குடைய போயம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஹூ இஸ் த ஆத்தர் ஆஃப் த ட்ரெயின் டு பாகிஸ்தான் த ட்ரெயின் டு பாகிஸ்தான் அப்படின்றத இதை எழுதுந்து யார் த ட்ரெயின் டு பாகிஸ்தான் அப்படின்ற இந்த ஒர்க்கை வந்து எழுதுந்து யார் குஷ்வந்த் சிங் டூதி டெம்மிங் ரஸ்கின் பான் கமலதாஸ் இதுக்கான ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா குஷ்வந்த் சிங் த மார்க் ஆஃப் விஷ்ணு எழுதினார் இல்லையா ஸோ அந்த ஆத்தர் தான் வந்து எதை எழுதியிருக்காரு த ட்ரெயின் டு பாகிஸ்தான் அப்படின்றத எழுதியிருக்காரு அடுத்தா பாருங்கள் ஹூ வாஸ் ஹானர்ட் ஆஸ் போயட் லாரெட் போயட் லாரெட்னு சொல்லிட்டு யார் வந்து ஹானர் பண்ணாங்க அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபாலோயிங் இந்த நாலு பேரில் வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து போயட் லாரெட்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு பெருமையை சேர்க்கக்கூடிய அந்த பட்டத்தை வந்து கொடுத்தாங்க போயட் லாரெட் பை த அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட்டுக்கு தான் வந்து என்ன கொடுத்தாங்க போயட் லாரெட் அப்படின்றத யார் கொடுத்துருக்காங்க அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தா பாருங்கள் வாட் இஸ் மின் பை பெயில் பெயில்னால் என்ன நான் கோயிங் ஃபார் வாட்டரில் வந்து அந்த பசங்க வந்து பெயிலும் கேனையும் தூக்கிட்டு ஓடுவாங்க தண்ணி பிடிக்கிறதுக்காக ஓகேங்களா ஸோ பெயிலுன்றது என்ன இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பெயில்னால் அதுக்கான மீனிங் வந்து பக்கெட்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ பெயிலுன்றது அதுக்கான மீனிங் வந்து பக்கெட் கோயிங் ஃபார் வாட்டர் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் எழுதுனதில் பெயிலுன்ற வார்த்தை வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அடுத்தா பாருங்கள் ஹூ ரோட் மை ரிலீஜன் மை ரிலீஜன் அப்படின்றத வந்து எழுதுந்து யார் யாருடைய புக் இது யாருடைய படைப்பு இது who wrote my religion so takku nama paathona enna panuva swami dayananda saraswathi nu eduthukom idukana answer paathna my religion eludhund yaarum paarenga helen keller dhaan eludhirukanga helen keller enna la eludhirukanga paarenga frost kings the story of my life okayla the world i live in out of the dark my religion namba vandu my life nu one takku nama helen keller reporterum idukana idu paathna the story of my life dhaan vandu helen keller வெறும் மை லைஃப் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதுக்கான இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில் கிளின்டன் பில் கிளின்டன் தான் வந்து மை லைஃப் என்றதை எழுதியிருக்காரு அடுத்தா பாருங்கள் லாங் வாக் டு ஃப்ரீடம் இஸ் அன் ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஆஃப் லாங் வாக் டு ஃப்ரீடம் இஸ் அன் ஆட்டோ பயோகிராஃப் யாருடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி வந்து லாங் வாக் டு ஃப்ரீடம் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நெ
Dash Year 2002 was declared Dash Years of Books by Dash National Book Trust of India with this note played host to Dash World Book Fair. Okay, now so you know, the year 2002 was declared the Years of Books by the National Book Trust of India with this note played host to Dash. अब इधर तो आपके दो दो वरों. So all the articles में पाते ना दो 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 वरों. Article. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் செலக்ட் த கரெக்ட் ப்ரிப்போசிஷன் கொடுத்துருக்க அந்த கேப்பில் கரெக்டான ப்ரிப்போசிஷனை வந்து நீங்கள் போடுங்க வி ஹியர் த நியூஸ் டேஷ் த ரேடியோ டேஷ் எஸ் டடே வி ஹியர் த நியூஸ் ஆல் த ரேடியோ ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வந்து எந்த ஒரு ப்ரிப்போசிஷனும் வராதிங்க வி ஹியர் த நியூஸ் ஆன் த ரேடியோ எஸ் டடே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஹூ செட் த ஃபாலோயிங் லைன்ஸ் இன் த மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனேஸ் மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனேஸில் இந்த வார்த்தை இந்த வரியை சொன்னது யார் எஸ் ஐ ஹியர் எஸ் ஹியர் ஐ டெண்டர் இட் ஃபார் ஹிம் இன் த கோர்ட் அவனுக்கு அவருக்கு சார்பாக நான் வந்து கோர்ட்டில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன் நான் இன்னும் த்ரைஸ் அமௌண்ட் கூட கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெசோனியோ சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஆண்டனியோ தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பெசோனியாவுக்கு வந்து ஐ மீன் கல்யாணத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு சர்ட்டின் அமௌண்ட்டை வந்து கொடுப்பாங்க ஷைலா கிட்டே வந்து வாங்கி ஓகேங்களா ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டனியோடைய அந்த க கடல் கப்பல் வந்து என்ன ஆகும் அங்கே கடல்லே வந்து இருந்ததால் ஸோ இவரால் ஒரு சர்ட்டின் அம் அமௌண்ட் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் வந்து பே பண்ண முடியாது அதனால் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ பவுண்ட் ஆஃப் ஃப்ளெஷ் வந்து வேணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு முறையீடு பண்ணி தான் பெசனியை வந்து நாங்கள் வந்து நான் வந்து அதுக்கும் ஒரு மூணு மடங்குக்கும் அமௌண்ட் தரேன் அப்படின்ட்டு சொல்லி வைப்பாங்க ஸோ இந்த வார்த்தையை சொன்னது எஸ் ஹியர் ஐ டெனர் இட் ஃபார் ஹிம் இந்த கோட் பெசனியும் ஆக்டிவர் சீசர் யார் ஆக்டிவர் சீசர்ன்றது யார் ஆக்டிவர் சீசர் இஸ் கசின் ஆஃப் ஜூலியர் சீசர் ஜூலியர் சீசருடைய கசின் தான் வந்து ஆக்டிவர்ஸ் சீசர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஹூ அமங் த ஃபாலோயிங் ரிட்டன் இம்பார்ட்டன் ஆஃப் பீங் ஏர்னஸ்ட் இந்த பிளேயை வந்து எழுதுந்து யார் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் பீங் ஏர்னஸ்ட்ன்றது இந்த பிளேயை வந்து எழுதுந்து யார் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பியர் மீன் சாரி ஆஸ்கர் வைல்டு ஆஸ்கர் வைல்டு தான் வந்து எழுதியிருக்காரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் பீங் ஏர்னஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிளே இந்த இந்த பிளேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ அந்த மர்ச்சன்ட் ஆஃப் இனேஷன்ன்றது பிளே தான் ஸோ அதுமாதிரி இந்த இம்பார்ட்டன் ஆஃப் பீங் ஏர்னஸ்ட்ன்ற பிளே வந்து எழுதுந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கர் வைல்டு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் வாட் இஸ் சாருலி ஏஜ் இன் ஆஃப்டர் த ஸ்ட்ராங் ஆஃப்டர் த ஸ்ட்ராங்கில் சாருலி சாருலியுடைய வயசு என்ன சாருலின்னு ஒரு பொண்ணு கேரக்டர் இருக்கும் இல்லையா அந்த பொண்ணுடைய வயசு என்ன ஓகேங்களா ஸோ அந்த பொண்ணுடைய வயசு என்ன பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு வயசு அந்த கதாபாத்திரத்தினுடைய வயசு வந்து பதிமூணு வயசு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன்த் ஒன் ஏற்றம் இஸ் மேட் ஆஃப் ஏற்றம்ன்றது எதால் ஆனது லாங் கேசர்னோ போல்ஸ் ரோப் லார்ஜ் பக்கெட் ஆல் ஆஃப் திஸ் ஸோ எல்லாமே சேர்ந்து தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க ஏற்றம் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பெரிய புட்டுக்கடை மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ரோப் இருக்கும் பெரு பெருசாக அப்படி பூல் மாதிரி இருக்கும் இந்த இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு நபர் வந்து இப்படி தண்ணி இப்படி உள்ள ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி அவங்க வந்து அப்படி பின்னாடி இழுத்துட்டு போவாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த பக்கெட்டில் இந்த தண்ணியெலாம் வந்து என்ன ஆகும் வெளியே வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஏடிஎம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் திஸ் ஸோ ஆல் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுடைய கண்டினியூஷன் அப்போ இன்னொரு வீடியோ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ தேங்க்யூ இந்த லெசன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன் ஒரு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அன்னைக்கடையில் நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கேன் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்